Hi everyone! Welcome sa channel ko. If you're new here, hi! My name is Wia. In this video, ay isi-share ko sa inyo ang matagal ko nang tinatago na puto cheese recipe. Ito, ito yung ano talaga, yung legit na soft puto cheese. Kung taga Mindanao ka at maybe some parts of the Visayas, alam mo kung ano ang white puto cheese. Hindi ko alam kung meron ito sa Luzon. Kindly let me know sa comment section below. Pero sa nakakita nyo dito, yung ano niya, texture talagang soft at ang lasa, sakto lang yung, um, yung tamis. Talagang masarap ang puto cheese na ito. I total recommend na itry nyo. Ang mga sangkap rin ito ay hindi komplikado. Alright, mag-umpisa tayo sa mga sangkap and then kung paano ito lutuin. First off, kailangan natin ng tatlong egg whites, cream of tartar, uh, white sugar, cake flour, baking powder, at whole milk. Yun lang. At sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box uh, down below. So, ang una natin gagawin, kuha tayo ng bowl at sifter. Isi-sift natin yung baking powder at cake flour para talagang fine yung texture. Next, i-add natin yung white sugar. Tapos, haluin lang natin, saglit lang. Then, i-add natin half muna ng whole milk. I-mix natin ito mga about a minute. Then, i-add natin yung remaining na whole milk. Tapos, ikikip. Ikiki <laughs> Tapos, i-mix natin ito. Dito, gumamit muna ako ng spatula. So, after mga a minute, nag-change ako into wire whisk para talagang fine yung uh, batter, yung mixture. Katulad nito, and then, hindi natin dapat ito i-overmix. Okay? Sa separate na bowl, ilagay natin yung egg whites. Using a handheld mixer on high speed, ibibit muna natin ang egg whites. I would say mga about 2 minutes lang muna. And then, i-add natin gradually yung white sugar. Mga, I would say, 1 tablespoon at a time lang muna. Sa lista naman ng mga sangkap, yung exact measurements nasa description box, okay? So, after ma-add yung white sugar... Next na yung cream of tartar. Kung wala kayong cream of tartar, it's okay. Kasi, I made this, ano, um, puto recipe, mga, I would say, hmm, four to five times ata, na walang cream of tartar at nag-work pa rin. Ang importante naman talaga ay ma-achieve natin yung tinatawag na stiff peaks form. Ito yun. Yung tinuturo ko, yan yung stiff peaks. Okay? At kung balik tarin natin yung bowl, hindi nalalaglag yung egg white. So, ready na yan. Kukunin natin yung kanina na ginawa natin, itong flour and whole milk na mixture. Haluin lang natin saglit, katulad ng nakakita nyo dito. Tapos ilagay natin half lang muna ng egg whites. Sa baking, meron silang tinatawag na cut and fold method. Pero yung cut and fold ko dito, hindi siya perfect. Pero tinatry ko pa rin. So, ang key naman sa recipe na ito para maging soft ang puto cheese ay talagang gentle lang talaga tayo maghalo nito. So, cut and fold, tapos ikotin nyo rin yung, iikot-ikotin nyo yung bowl mismo. Katulad ng nakakita nyo dito. Next ay yung, ano, yung remaining na na uh, egg whites. So, continue mixing. Pero yun na nga, importante, emphasize ko talaga ito at paulit-ulit na soft lang tayo sa pag-mix ng batter na ito. At kapag nakita nyo na well combined na yung, yung batter, yung puto batter, then mag-stop na tayo kasi hindi, hindi rin dapat natin ito i-overmix. Napaka, kumbaga, delicate ng, ng batter na ito. Then, set aside lang muna natin yan. Pero, 5 minutes uh, before natin ito isa lang, dapat nagpakulo ka na ng tubig okay, sa steamer. So, ito yung gagamitin natin na photo molds. Um, if you fill in natin yung mga photo molds na yan, almost na, almost na full yung ano, yung, yung photo molds. Siguro, I would say mga 1 fourth cup plus 1 tablespoon. And this is what it looks like. Hindi siya masyadong puno. Sakto lang. So, yun na nga, nagpapakulo na tayo ng tubig at dapat talaga soft rolling boil yung tubig katulad ng nakikita nyo dito. Kapag isa lang na natin yung puto, dapat low to medium heat lang. Uh, five puto molds at a time yung sa akin kasi maliit yung steamer ko. Then, tatakpan natin ito. Tatakpan? <laughs> Tinakpan ko ito pero naglagay ako ng towel sa takip para yung steam maabsorb kumbaga ng towel, hindi magpo-fall yung water doon sa puto. Gumamit rin ako dito ng Velveeta cheese. So, after 11 minutes, nag-add ako ng cheese. 
Then, tinakpan ko ulit for another minute. So, a total of 11 to 12 minutes uh, cooking time o yung pag-steam natin sa puto. Pero, yun na nga, importante talaga ha, na low to medium lang yung heat. So, this is what it looks like after maluto. Kinukul off ko lang muna ito sa cooling rack or any flat surface naman. Yan. So, kung naghahanap ka ng masarap at soft na puto cheese, ito yun. I totally recommend this recipe kasi... Yun na nga, um, yung tamis, sakto lang, simple lang yung lasa, pero masarap. At tayong mga Pilipino, di ba, hindi tayo masyado mahilig sa talagang sobrang tamis. So, ito yung puto cheese na talagang recommended ko. Alright guys, that's all for today's video. Thank you for watching and as always, take care!